ডক্টর ইউনুসের সঙ্গে নয় দলের সংলাপ সংস্কারে গতি এনে দ্রুত নির্বাচন দাবি ইসি পুনর্গঠনের শীঘ্রই সার্চ কমিটি সরকারের বাজার ব্যবস্থাপনা নিয়ে সমালোচনায় রাজনীতিবিদরা আর উদ্ধারের ইচ্ছে মতো ডিমের দর নির্ধারণ মুরগি সবজির দাম এখনো নাগালের বাইরে কমাতে না পারলে নতুন লোক বসানোর হুঁশিয়ারি জনবল সংকটের দোহাই কর্তৃপক্ষের এবং প্রতিযোগিতায় পিঠে পড়ছে তৈরি পোশাক খাস শ্রমিক অসন্তোষে ত্রিশ কোটি ডলার ক্ষতি বলছেন মালিকরা ঝুট সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ সহ চোদ্দ দফা দাবি সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি নির্বাচন কমিশন গঠনে শীঘ্রই সার্চ কমিটি গঠন করবে অন্তর্বর্তী সরকার কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপের পর এ কথা জানান প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম সংলাপে সংস্কার কাজে গতি আনার পরামর্শ দিয়েছেন রাজনৈতিক দলের নেতারা এছাড়াও বেশ কয়েকটি দল জুলাই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের দায়ে আওয়ামী লীগের বিচার দাবি করে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের ধারাবাহিকতায় শনিবার নয়টি রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে বৈঠক করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস এদিন বিকেল তিনটায় প্রথম দল হিসেবে ড কামাল হোসেনের নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনায় বসেন গণফোরামের নয় প্রতিনিধি এরপর একে একে ড ইউনুসের সঙ্গে বৈঠক করেন এলডিপি জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল বারোদলীয় জোট জাতীয়তাবাদী সমমনা দল এনডিএম লেবার পার্টি বাংলাদেশ জাসদ বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি বিজেপির নেতারা সংলাপে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নির্বাচনের রোডম্যাপ উপদেষ্টা পরিষদ সম্প্রসারণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের প্রস্তাবনা তুলে ধরে দলগুলো সংস্কার ইস্যুতে উঠে আসে নানা মতামত সংস্কার শেষ না হলে নির্বাচন দিয়ে তো ওই একই হবে নির্বাচনের আগে আমরা থাকি রাম নির্বাচনের পরে হয়ে যায় রাবণ তো এই ওই ধরনের একটা নির্বাচন কমিশন আমরা চাই না একটা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য একটা নির্বাচন কমিশন চাই সংস্কারে যে নাইনটি ডেজ টাইম দিয়েছে সেই নাইনটি ডেজের ভিতরেই সংস্কার যত কমিটি আছে শেষ করতে হবে এই টাইমটা বৃদ্ধি করা যাবে না আমরা বলেছি মেজর কিছু সংবিধান পরিবর্তন করবেন না মেজর কিছু সংবিধান পরিবর্তন করবে নির্বাচিত সরকার যারা বাংলাদেশের জনগণ ভোট দিয়ে যে সরকার গঠন করে আমরা বিশ্বাস করি দু সালের জুন মাস বা জুনের পরে সহজেই নির্বাচন দেয়া সম্ভব এবং ওনাদের সেইভাবে চেষ্টা করাটা প্রয়োজন ওনারা আমাদেরকে আশ্বাস দিলেন যে ওনারা আমাদের সাথে কন্টিনিউসলি আলোচনায় থাকবেন এবং এই আলোচনার মাধ্যমে যত শীঘ্রই সম্ভব নির্বাচন দেবার একটা প্রচেষ্টা ওনাদের মধ্যে আছে এবং ওনারা চালিয়ে যাবেন সংলাপে আওয়ামী লীগ সহ চোদ্দ দলের বিচারের বিষয়টিও তুলে ধরে কয়েকটি রাজনৈতিক দল আজকে আমরা আবার বলেছি আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করতে হবে কারণ আওয়ামী লীগ আঠারো কোটি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের রাজনীতি করার এখানে কোনো অধিকার নেই এই প্রক্রিয়াটা আরম্ভ হওয়া উচিত যে কোনো রাজনৈতিক জল যারা এভাবে গণহত্যার সাথে জড়িত থাকে নিষিদ্ধ হওয়া এবং সেই পর্যন্ত কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বা নির্বাচন থেকে দূরে রাখার কোনো কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না সে ব্যাপারে কথা বলেছে আওয়ামী লীগ যে তিনটা নির্বাচন যেটা করেছে তিনটা নির্বাচন যে অবৈধ ছিল যে ভোট বিহীন ছিল সেই ব্যাপারে কোনো স্টেপ দেয়া নেওয়া যায় কি না সে ব্যাপারেও আমরা কথা বলেছি পরে ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয় নির্বাচন কমিশন গঠনে শিগগিরই হতে যাচ্ছে সার্চ কমিটি বিধিমালা অনুযায়ী সার্চ কমিটি গঠিত হওয়ার পরবর্তীতে তারা যারা সার্চ কমিটিতে আসবেন তারা ঠিক করবেন যে ইলেকশন কমিশনার কারা হবে এগুলো প্রসিডিউরাল জিনিস আছে সেগুলো হচ্ছে যে সার্চ কমিটির মাধ্যমে নির্বাচিত ইলেকশন কমিশনাররা এসে ঠিক করুন আমরা এখনও চেষ্টা করছি যারা যারা বাংলাদেশে আছে যারা গণহত্যার সাথে জড়িত তাদেরকে অ্যারেস্ট করার আর কিভাবে এরা পালানো সে বিষয়ে অবশ্যই আমরা ইনভেস্টিগেট করছি দলগুলোর সঙ্গে কথা বলে আওয়ামী লীগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে বলেও জানান প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আলোচনা পর্যালোচনার ভিত্তিতে এই ডিসিশন হবে সরকার একা ডিসিশন নিবে না ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা বাজার নিয়ন্ত্রণ সহ দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে এখনও প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে পারেনি অন্তর্বর্তী সরকার 
এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপি জামাত সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা একই সঙ্গে দ্রুত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার দাবিও জানানো হয় তবে ঢালাওভাবে সমালোচনা না করে সরকারকে আরও সময় দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দুই উপদেষ্টা জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের জাতীয় কাউন্সিলে অংশ নেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা এ সময় তারা বলেন আড়াই মাসে দেশ যেভাবে চলার কথা ছিল তা হয়নি দ্রব্যমূল্য মানুষের সাধ্যের মধ্যে না থাকলে সরকার যে চেষ্টাই করুক তা সফল হবে না বলেও দাবি রাজনীতিকদের যদি কোনো গুণগত পরিবর্তন না হয় তাহলে মানুষ এটা বলবে এই যে এত রক্ত ভাব ত্যাগ প্রতীক্ষা এতে লাভ কি হলো ন্যায্য সময় যতটুকু দরকার সেটা তো দিতে সবাই রাজি আছে কিন্তু উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট করা দরকার একই দিন আগামী দিনের সরকারের কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনায় রাজধানীতে জাতীয় পরামর্শ সভাই রাজনীতিক ও সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময়ে অংশ নেন অন্তর্বর্তী সরকারের দুই উপদেষ্টা ও দুদক সংস্কার কমিশনের প্রধান বাজার ব্যবস্থাপনা সহ সাম্প্রতিক বেশ কিছু ইস্যুতে অন্তর্বর্তী সরকারের পদক্ষেপে প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেনি বলে মত দেন বিভিন্ন দলের নেতারা বিভাজনের উপরেই ফ্যাসিবাদ দাঁড়িয়েছে যদি ওইটা বজায় থাকে তাহলে কিন্তু কাউন্টার ফ্যাসিবাদ দাঁড়ানোর সম্ভাবনা আছে এই রিফর্মগুলো করা ইমিডিয়েট প্রয়োজন এবং এই রিফর্ম কিন্তু করার আমি দুঃখের সাথে বলছি এটার জন্য খুব সময় নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই নির্বাচন কমিশনে যদি পর্যাপ্ত সংস্কার না করা হয় তাহলে যে পদ্ধতি নির্বাচন কলুষিত করা হয়েছে একইভাবে কলুষিত হবে তবে সরকারের ঢালাওভাবে সমালোচনা না করে অন্তর্বর্তী সরকারকে আরও সময় দেওয়ার আহ্বান জানান দুই উপদেষ্টা নতুন একটা রাষ্ট্র গঠনের যে স্বপ্ন সেটা মোটেও স্মুথ হবে না কারণ প্রত্যেকেই তার ফুটপ্রিন্ট রেখে গেছে কিন্তু ইন দ্য সিস্টেম রাজনীতি যাবে রাজনীতিকদের হাতে তাদের প্রতি আমার মিনতি যে আপনারা এবার আপনাদের ঘরটা গুছিয়ে ফেলেন এমনভাবে যেন আমাদের বাচ্চারা আর কখনো রাস্তায় না নামে রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণেও সংস্কার করা জরুরি বলে মন্তব্য করেন দুদক সংস্কার কমিশনের প্রধান ডক্টর ইফতেখারুজ্জামান কামরুজ্জামান মামুন সময় সংবাদ ঢাকা গণহত্যার বিচারের পর আওয়ামী লীগের বিষয়ে দেশের জনগণ সিদ্ধান্ত দেবে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে রামির ডাক্তার শফিকুর রহমান সকালে চাপাই নবাবগঞ্জে জেলা রুকন সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বল এই গণহত্যার বিচারের রায় তাদের উপর যদি প্রয়োগ হয় তারপরে জনগণ বিবেচনা করবে তাদের ব্যাপারে জনগণ কি ফাইসলা দেবে এই ফাইসলা আমরাও এককভাবে দেওয়ার কোনো অধিকার রাখি এটা করতে পারবে এটা করতে পারবে না কোনটাই বলার অধিকার জাতি আমাদেরকে দেয়নি এই বিচারের ভাব এদেশের আঠারো কোটি মানুষের যারা রাস্তায় নেমে এসেছে বিদেশ থেকে যদি কেউ আমাদের উপরে অন্যায় কোনো চাপ প্রয়োগ করতে চায় তাহলে আমরা তাদেরকে বলবো এই জাতি পক্ষবদ্ধভাবে সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করবে ইনশাআল্লাহ রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক আইনের জন্যই গণমাধ্যম এতদিন স্বাধীন ভূমিকা পালন করতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রিয়াজ বিকেলে ঢাকা কলেজ মিলন আয়তনে গণভ্যুত্থানে আহত কবি ও লেখকের গল্প শীর্ষক সেমিনারে এ কথা বলেন তিনি সেমিনার শুরুতেই তরুণ কবি লেখক সাহিত্যিকরা গণভ্যুত্থানের দিনগুলোর গল্প তুলে ধরেন খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের নিশ্চুপ ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তারা এ সময় সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রিয়াজ ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করাই প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর কাজ বলে মন্তব্য করেন কিন্তু বিগত দিনে তা লক্ষ্য করা যায়নি বলেও তিনি জানান বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো যে স্বাধীনতা ভোগ করেনি তার কারণ কিন্তু একদিক থেকে বিবেচনা করলে রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা আইন অবশ্যই সেটা ছিল ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ছিল অন্যান্য বিভিন্ন রকম আইন কানুন স্বাধীন বুদ্ধিজীবীর প্রথম কাজ হচ্ছে যদি তিনি নিজেকে বুদ্ধিজীবী মনে করেন তার প্রথম কাজ হচ্ছে ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা আদর্শিক হেজিমনির বিরুদ্ধে যে লড়াই যে সংগ্রাম সেই সংগ্রাম অব্যাহত রাখা জরুরি দেশে মোট চাহিদার পঁচাশি থেকে নব্বই শতাংশের যোগানদাতা প্রান্তে খামারিরা হলেও তাদের হাতে নেই ডিমের বাজার খামার থেকে চলে যাওয়ার একদিন পর জানতে পারেন কত টাকা বিক্রি হলো তার পণ্য আরোদ্দারদের মর্জি মতো নির্ধারণ হয় দাম এমন তথ্য উঠে এসেছে সময় সংবাদের অনুসন্ধানে চার জেলা ঘুরে এস এম সালাউদ্দিনের ছবিতে শামসুল আরিফিনকে সঙ্গে নিয়ে দেখব ফরহাদুর রহমানের রিপোর্ট 
এক মাস ধরে ডিমের বাজারে চরম অস্থিরতা ব্যবসায়ীদের দাবি খামারে বাড়তি দাম থাকায় পাইকারি খুচরা বাজারে নেই স্বস্তি কিন্তু বাস্তবতা কি উৎপাদকরাই কি সরবরাহ ও ডিমের দামের ওঠানামা ঠিক করেন নাকি অন্য কোনো পক্ষ আড়ালে নাড়েন কলকাঠি এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে সময় সংবাদের যাত্রা প্রান্তিক পর্যায়ে দুই ঘন্টা যাত্রার পর পৌঁছেছি নরসিন্দির শিবপুরে বলা হয় এটি পোলট্রি শিল্পের জোন জানবো এখানকার প্রান্তিক খামারিদের কথা তাদের দুঃখ কি জন্য তৈরি হয় দামে তারতম্য এখানকার খামারিদের কাছে প্রশ্ন ছিল কিভাবে বিক্রি হয় তাদের ডিম ঢাকা থেকে বাজার বলবে পরে তারা ডিমের দাম আছে ওইটা দেয় এটা একটা সিন্ডিকেট ওনারা নিয়ে যায় পরের দিন আমাদেরকে ওই ডিমের বাজার অনুযায়ী টাকা দেয় এবার সময় সংবাদের গন্তব্য দেশের ডিমের বড় চাহিদা মেটানো তিন জেলা কিশোরগঞ্জ ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলে মিল পাওয়া গেল নরসিন্দির খামারিদের দেয়া তথ্যের অন্যান্য খামারিরাও বলছেন একই কথা একদিকে বছর বছর বাড়ছে মুরগির বাচ্চা ও খাবারের দাম অন্যদিকে ডিমের দাম নির্ধারণের সুযোগ নেই খামারিদের হাতে এমন বাস্তবতায় ডিমের স্থায়ী মূল্য বাস্তবায়ন না করা গেলে পোলট্রি শিল্পকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না বলে দাবি খামারিদের বারান কমানোর যে স্টেজটা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ভোক্তা এবং আমার প্রান্তিক খামারিরা দাম নির্ধারণে খামারিদের জিম্মি দশা না কাটলে ডিমের বাজারের অস্থিতিশীলতা দূর হবে না বলেও মনে করেন তারা ফরহাদুর রহমান সময় সংবাদ ঢাকা ডিমের দাম যখন আকাশ ছ ঠিক তখন চট্টগ্রামে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করছেন কয়েকজন যুবক ডজন প্রতি একশো ত্রিশ টাকা দরে কিনতে পেরে স্বস্তি জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ সিন্ডিকেট না ভাঙা পর্যন্ত ডিম বিক্রি কর্মসূচি চলবে বলে জানিয়েছেন এর উদ্যোগ তারা অস্থির ডিমের বাজার কোনোভাবেই যেন নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না ডিমের দাম বাজার যখন সিন্ডিকেটের হাতে বন্দি তখন নিম্নবিত্তের আশার আলো হয়ে এসেছেন কিছু যুবক যেখানে খুচরা পর্যায়ে একশো পঁয়ষট্টি থেকে একশো সত্তর টাকায় ডিম কিনতে হচ্ছে সেখানে ডজন প্রতি একশো তিরিশ টাকায় ন্যায্য মূল্যে ডিম বিক্রি করছেন তারা গরিব ও নিম্নবিত্তের মানুষের কথা চিন্তা করে এ মহতে উদ্যোগ নিয়েছেন কয়েকজন যুবক চট্টগ্রাম নগরীর কোতোয়ালির মোড়ে ভ্যানে করে এ ডিম বিক্রি করা হচ্ছে এ সময় সাধারণ মানুষের ব্যাপক সারা পাওয়া যায় আট হাজার ডিম ডজন প্রতি একশো তিরিশ টাকা দামে বিক্রি করা হচ্ছে কম দামে ডিম কিনতে পেরে খুশি সাধারণ মানুষজন একশো তিরিশ সহজলভ্য হয়েছে আর কি এখন এখন সহজলভ্য হয়েছে আমাদের ক্ষমতার মধ্যে চলে আসছে মোটামুটি এরকম উদ্যোগে প্রশংসার দাবি দেওয়ার এরকম উদ্যোগ আরো নেওয়া প্রয়োজন এই ক্ষমতার ভিতর যদি প্রত্যেকটা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকতো তাহলে আমরা সবাই উপকৃত হতাম ডিমের দাম হাতে নাগালের বাইরে হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষজন কিনতে হিমশিম খাচ্ছিলেন সেই দুর্দশা কিছুটা লাঘব ও সিন্ডিকেট না ভাঙা পর্যন্ত ডিম বিক্রি কর্মসূচি চলবে বলে জানান ডিম বিক্রির উদ্যোক্তারা আমাদের যে উদ্দেশ্য ছিল যে কি সিন্ডিকেট ভাঙা এবং মানুষ যাতে ন্যায্য মূল্যে ডিম খেতে পারে আমরা সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো এই ক্যাম্পেনের কারণে যদি ডিমের দাম আরেকটু কিছু কমে আসে তাহলে আমরা অন্য কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করব এর আগে আরও দুই দিন নগরের দুটি পয়েন্টে ন্যায্য মূল্যে ডিম বিক্রি করা হয় পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন আন্দোলনে থাকা পল্লী বিদ্যুতের কর্মকর্তা কর্মচারীরা বিকেলে রাজধানীতে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ আয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলোকে একীভূত করার দাবি জানান আরবি সংস্কারে কমিশন গঠনেরও দাবি করেছেন তারা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিকে একীভূত করা সহ অভিন্ন চাকরিবিধি বাস্তবায়নের দাবিতে কিছুদিন ধরেই আন্দোলনে ছিলেন পল্লী বিদ্যুতে কাজ করা কর্মকর্তা কর্মচারীরা এরই মধ্যে একত্রিশ কর্মকর্তার চাকরিচ্যুতির খবরে তীব্র হয় ক্ষোভ যার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার একষট্টিটি সমিতির বিতরণ এলাকায় শাটডাউন কর্মসূচি দেয়া হয় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় গ্রাহকরা বলছেন ভোগান্তির কথা আর আন্দোলনরতদের দাবি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে ছিল উস্কানি ব্যক্তিগত সমস্যা সেটার জন্য আমি বাংলাদেশের মানুষের বিদ্যুৎ অফ করে দিয়ে সেটা সমাধান করব এরকম তো আসলে মেনে নেওয়া যায় না হঠাৎ করে রাত্রে দুই তিন ঘন্টা পল্লী বিদ্যুৎ হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায় কারণটা কি আমরা কি অপরাধ করেছি এই আন্দোলন যে এই সরকারের আমলে তা কিন্তু না শুট করে আরে বিকল কি দশটা লোকের চাকরিচ্যুত করে আমাদের একটা উস্কানি দিল এই উস্কানির কারণেই কিন্তু এই মানে অনবিব্রত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে 
তবে দাবি আদায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিল তা এখন অনুধাবন করছেন আন্দোলনকারীরা শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে সবার কাছে ক্ষমা চান পল্লিবিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তারা শাটডাউন মানে বন্ধ করে দেয়া 100 টা পল্লিবিদ্যুৎ সমিতির যে শাটডাউনের ঘটনা ঘটেছে এটা কিন্তু মূলত 7.5 দিনের পরে ঘটেছে হ্যাঁ সেই জন্য আমরা আমরা ক্ষমা প্রার্থী আমরা ক্ষমা প্রার্থী বাংলাদেশ পল্লিবিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কার্যকর সংস্কারে কমিশন গঠনেরও দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে ছাত্র সমন্বয়ক সহ স্বাধীন কমিশন গঠন করে সংস্কার হওয়া পর সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে সরাসরি বোর্ডের হাতে না নিয়ে দেয় যে বোর্ড একক ভাবে শেষ আচারী কোনো সিদ্ধান্ত নেবে কমিশনের কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়া এরকম যাতে না হয় বহু বছর ধরে চলে আসা অনিয়ম দূর করে আরিবিকে জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারের যথাযথ ভূমিকা প্রয়োজন বলে জানান পবিশের আন্দোলনে থাকা কর্মকর্তা কর্মচারীরা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা রাজনৈতিক পথ পরিবর্তনের পর সীমাহীন দুর্ভোগ ও হয়রানি বেড়েছে চট্টগ্রাম পাসপোর্ট অফিসে সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়েও জমা দেওয়া যায় না আবেদন এদিকে রোহিঙ্গাদের কারণে কাগজপত্র নিয়ে পদে পদে নানা জটিলতা কক্সবাজারবাসী তবে কর্তৃপক্ষ বলছে কাজের ধীরগতি লোকবল সংকটে হিমশিম অবস্থা সূর্যদিন রুবেলকে সঙ্গে নিয়ে শফকিল আলমের রিপোর্ট ভোগান্তি আর জনদুর্ভোগের আরেক নাম পাসপোর্ট অফিস দীর্ঘ লাইন ও ভিড়ের জন্য ভোগান্তিতে সেবা প্রত্যাশীরা ঢাকা গেল থেকে আমি ফিঙ্গার দিতে পারি না ফাস্টার আগ পর্যন্ত বলবো যে কালকে আসেন তাহলে আমার সময়টা নষ্ট হইল না মূলকবিতে কত পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা আসে এটা নয় হাজার দশ হাজার টাকা নিয়ে এনে কর্তৃপক্ষ বলছে সরকার পতনের পর কাজের ধীরগতির সঙ্গে কমেছে লোকবল আবার মালয়েশিয়ায় চালু হয়েছে নতুন কলিং ভিসা এ কারণে আবেদন গ্রহণ ও ডেলিভারি দিতে হচ্ছে দৈনিক অন্তত পাঁচশো গ্রাহককে এক্সিস্টিং লোকবল দিয়ে আমাদের যে পরিমাণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারি মানুষের চাহিদাটা তার চেয়ে অনেক বেশি মানে মানুষের সংখ্যাটা আরও বেশি আমরা চেষ্টা করছি আমাদের স্বল্প জনবল দিয়ে আমরা কাঙ্ক্ষিত সেবাটা দেওয়ার এদিকে রোহিঙ্গাদের কারণে ভোগান্ত কক্সবাজারবাসী এনআইডি জন্ম সনদ সহ সব ধরনের কাগজপত্র থাকার পরও পদে পদে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে রোহিঙ্গা নয় মর্মে একটা সনাতপত্র লাগে আবার পাসপোর্ট প্রসঙ্গে একটা আবার সনদ লাগে আইনডি কার্ড থাকলেও মা বাবার মৃত্যু সনদ অরিজিনাল লাগে এই লাগে সেই লাগে বিভিন্ন কারণে আমরা অনেক ভুগিতেছি জটিলতা ও ভোগান্তি কমাতে রোহিঙ্গাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট জাতীয় সার্ভারে দেয়ার দাবি সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের আমরা মনে করি দ্রুত এই রোহিঙ্গাদের যে এনআইডি আইডি করা রয়েছে যাদের যে ফিঙ্গারিং করে সেটি আমাদের জাতীয় সার্ভারে যোগ করে সেই রোহিঙ্গা কিনা সেখানে সেটা বোঝা যাবে পাসপোর্ট বিভাগের তথ্য মতে কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিসে দিনে তিন শতাধিক আবেদন জমা পড়ে পাঁচ আগস্টের আগে এর সংখ্যা ছিল দুইশো শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম ভোটারদের সমর্থন আদায়ে মিশিগান অঙ্গরাজ্যে দিনভর প্রচারণা চালিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দুই প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প পাঁচ নভেম্বর নির্বাচনের আগে দেশটিতে এখনও পর্যন্ত এক কোটি দশ লাখের বেশি আগাম ভোট পড়েছে বিয়াল্লিশটি অঙ্গরাজ্যে জরিপ চালিয়ে তথ্য জানিয়েছে মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএন এদিকে নির্বাচনের আঠেরো দিন আগে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ক্যাপিটল হিলে হামলার মদতদাতা হিসেবে আরও দুই হাজার পৃষ্ঠার প্রমাণ হাজির করেছেন বিশেষ কৌশলী জ্যাক স্মিথ যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাসানুজ্জামান সাকের রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে ততই প্রধান দুই প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোতে চলছে তাদের বিরামহীন প্রচারণা শুক্রবার মিশিগানে ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকান উভয় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী একাধিক জনসভা করেন অঙ্গরাজ্যটির কয়েকটি শহর আরব মুসলিম অধ্যুষিত মিশিগানের তিনটি স্থানে জনসভা করেন কমলা হ্যারিস সেখানে তিনি শিল্প কলকারখানায় বিনিয়োগ ও শ্রমিক ইউনিয়ন কর্মীদের সঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন এ সময় ডেমোক্রেট এই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মুসলিম ভোটারদের সমর্থন করে বক্তব্য দেন ট্রাম্পের সমালোচনা করে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কমলা and um that's apparently the excuse for why he's not doing interviews and being president of the united states is probably one of the hardest jobs in the world and so we really do need to ask if he's exhausted being on the campaign trail um is he fit to do the job and i think that's a question that is an open-ended question that he needs to answer 
একই অঙ্গরাজ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পও একাধিক জনসভা ও গোল্ড টেবিল বৈঠক করেন ডেট্রয়েটে নির্ধারিত জনসভার আগে অনেকটা হঠাৎ করেই রিপাবলিকান এই প্রার্থী মুসলিম অধ্যুষিত হ্যাম ট্রাম্পকে নিজের ক্যাম্পেইন অফিস পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় আরব আমেরিকান মেয়র আমের গালিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সম্প্রতি মুসলিম এই মেয়র ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন তিনি নির্বাচিত হলে অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়ার ভুয়া তথ্য ছড়াচ্ছে ডেমোক্র্যাটরা I'm really exhilarated. You know why? We're killing her in the polls. Because the American people don't want her. She didn't pass her bar exam. She's not a smart person. She's not a person that should represent our country. এদিকে শুক্রবার দদুল্লমান অঙ্গরাজ্য অ্যারিজোনায় ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর পক্ষে সমাবেশ করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এ সময় তিনি কমলার জন্য ভোট চান অপরদিকে পেনসিলভেনিয়ায় ট্রাম্পের সপক্ষে আরও একশো মিলিয়ন ডলার দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের ইলন মাস্ক বলেন রিপাবলিকান প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়ে আবেদন করলে প্রত্যেককে একশো ডলার করে দেওয়া হবে বিয়াল্লিশটি অঙ্গরাজ্যে এখন পর্যন্ত এক কোটি দশ লাখেরও বেশি মানুষ আগাম ভোট দিয়েছেন সব মিলিয়ে মার্কিন ভোটের রাজনীতি এখন বেশ জমজমাট হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র সাকিবুল হাসান বিরোধী আন্দোলনে ইন্ধনের অভিযোগ করিয়ে দিয়েছেন যুব ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁয়া তিনি বলেন সাকিব ইস্যুতে তার বক্তব্য ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে কিছু সমর্থক সাকিব ইস্যুতে আইসিসির কাছে অভিযোগ দাখিল করলেও এ বিষয়ে এখনও কোনো নির্দেশনা আসেনি প্রয়োজন পড়লে মন্ত্রণালয় সবসময় বিসিবির পাশে থাকবে বলে জানান ক্রীড়া উপদেষ্টা মিরপুর যেন এক টুকরো শাহবাগ প্রতিদিনই শেরে বাংলা স্টেডিয়াম ফটোকে আন্দোলন সাকিব আল হাসান টেস্ট স্কোয়াডে না থেকেও দেশের ক্রিকেটের চর্চিত বিষয় এবার এই ইস্যুর সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া আমার ইন্ধনে কোথায় বলেছে আমি ঠিক স্পষ্ট না আমি একটা ভিডিও দেখেছি মত প্রকাশ করার সবার সাংবিধানিক অধিকার এবং এটাকে যদি কেউ মিসরিড করে এবং এটার মিসলিডিং কোন বক্তব্য দেয় সেটার দায় কিন্তু আমার না সাকিব দেশ থেকে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে পারছেন না এই ক্ষোভে তার সমর্থকরা স্মরণাপন্ন হয়েছে আইসিসির যদিও এই বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেখান থেকে বিসিবিকে যদি কোনো নির্দেশনা দেয় আইসিসি তবে পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন আসিফ মাহমুদ ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকার তার সাথে সাকিব আল হাসানের সম্পৃক্ততা ছিল ইন্টারন্যাশনালিও সবাই জানে তো সেক্ষেত্রে এই বিষয়ে কি ধরনের কি হতে পারে অফিসিয়ালি যদি কোনো কিছু জানানো হয় অবশ্যই সেটা বিসিবিকে জানাবে সেক্ষেত্রে বিসিবি কোনো পরামর্শ চাইলে আমি আমার কথা বলতে পারি এদিকে আসন্ন বিপিএল সফলভাবে আয়োজন করতে বিসিবির সঙ্গে তৎপর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ও আর তাই ঢাকা চট্টগ্রাম এবং সিলেটের ভেন্যুতে লাগতে যাচ্ছে সংস্কারের ছোঁয়া বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মোটা অঙ্কের অর্থ তিনটা স্টেডিয়ামের জন্য ইতিমধ্যেই প্রায় একত্রিশ কোটি টাকার একটা বরাদ্দ কিন্তু হয়ে গেছে প্রাথমিক একটা সংস্কার কাজ করার জন্য এবার ওই বিপিএলটা আমরা সুন্দরভাবে করতে চাই একটা ওভারঅল ভালো এক্সপিরিয়েন্স আমরা দর্শকদেরকে দিতে চাই বিপিএল জাঁকজমক করতে এবং আয়োজনে যাতে কোনো ত্রুটি না থাকে এর জন্য প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ নেওয়া হবে বলেও জানান আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া এস এম ইকবাল সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার ডক্টর ইউনুসের সঙ্গে নয় দলের সংলাপ সংস্কারে গতি এনে দ্রুত নির্বাচন দাবি ইসি পুনর্গঠনে শীঘ্রই সার্চ কমিটি সরকারের বাজার ব্যবস্থাপনা নিয়ে সমালোচনায় রাজনীতিবিদরা আড়তদারের ইচ্ছে মতো ডিমের দর নির্ধারণ মুরগি সবজির দাম এখনও নাগালের বাইরে কমাতে না পারলে নতুন লোক বসানোর হুঁশিয়ার এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গী থাকুন সময়